բարի առավոտ բոլորին, բարի առավոտ միացեք, միացեք մեր եթերին, ողջունում ենք ձեզ, նոտ է եմում, դու կրկին մեր եթերում եք, ինչպես եվ հայտարարել ենք նախկինում, ինչպես պլանավորել ենք, այսօր բա մեր հերոսայես գեղեցիկ սմարդվոնն Միատ գեղեցիկ բան է ինգրել, գեղեցիկ չակերտավորի հարկե, ուրեմ են մեր դիտոններից մեկը գրել էր, բա մանուկ ու բարևում է բոլորին, ուրեմ դիտոններից մեկը գրել էր էրեք, պրոստը պսենց իմիջայելոց հիշեցելի գրել է, Սամսուն գալակսի ես տասը ռեկլամ կանեք մի կիչ, հենց հենց էլ գրած, այսինքն ես մեր լավ եթերը դիտարգմա որպես ռեկլամ անել, էլի որինակի համար, ամեն դեպքում միացեք եթերին տեսեք ինչ գեղեցիկ սմարդվոն � երևի ամենապրակցիկ, ամենապրակցիկ վերսյաններից մեկը, ամենապրակցիկ լուծումներից մեկը արհասրակ, եթե մեծ սմարդվոններ եք սիրում, չապերը ոնց էր, մանուկը հիշացնես ինձ իրա չապերը, ես եմ ստեղ շպով ունեմ, Վայ, 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 փորձ եմ վերսնել մեկ վարկեն, դեսեք ինչ հետաքրքիր մանուկ ժնկներես խոսքըտ կտրեմ ուղակի երկու բարով սենց ներկահացնեմ դիտողներին, Սամսում գալակսի 10S Plus, գերմանական տարբերակն է, արտադրված մակուր եվրոպական վերսյանա, սենց ասեմ, են ոչ թե ուղակի եվրոպական, ալ հենց գերմանական, այսինքն ամենա թոպ ստանդարդն է հավակման որակի, դա մանիտորից մի անգամից գացվումա, հուսով եմ ձեզ մոտ լավ երևում Եմ իջ այլց ասեմ անտութույի մեջ ավելի լավ արդյունք ունենք, այս սմարդվոնը ունենալով նույն պրոցեսր ինչ-որ գալակսի ես տասնա, մոտավորապես 8-9 տոքոս ավելի առագը աշխատում, կան գալակսի ես տասը և ճիշտ ամանուկը դա բացատրում անրանով, որ հնարավոր աստեղ ավելի մեծ մարդ կոցա դրաս դրա համար, բայց ես մի փոքր սնահավատ եմ մոտենում դրան, ի Նու, վլագմանի եկ եկ ծնես չաս են, որպես ծուցանի շանդիսացող սմարդվոններից է հանդիսանում, դրա համար վստահեն, որ եստեղ չիպսետի և մայրական սալիկի աշխատանքը ավելի ոպցիմիզացված է, դրա համար նա պետք նա եվ պետք է չմորանանք, որ էս չապի սմարդվոնները, վեցուչոր ձյում սմարդվոնները, ոգտագործողների մեծ մասը և ասենք էս գնային սահմանում գնողների մեծ մասը սմարդվոնների առասարակ գնում են ստրիմերի, վիդյոներ նկարելու, բավական լավորակի վոտոներ անելու համար, որտև մեծ դիսպլեի է շատ մեծ առավելությունը և հաստած ստեղ էդ առագությունը չիպսետի աշխատանքի և պրոցեսրը աշխատանքի առագությունը � 3,000, 40, 40, իմ իջարս ենց նեղլիկ, լավ, կիպլիկ, տեսեք ձերքի մեջ իչ լավ ատեղավորվում էլի, բավական նման աբանին, են OnePlus 7 Pro-ին բավական նման ակողկերից էլի սենց կորացված, եթե տեսնում եք, տեսեք ենց Այս ես կոչ է խոլը պրոստը, պրոստը սենց լրիպ չասնում այդ OnePlus 7 Pro եվեկտ է էլի, հանեք ուղակի դնենք իրար կող, դեսեք ես տեղ պրոցեսր Սամսունգի մասնագետները տեղադրել են, որոշել են տեղադրել Exynos 98-28 կան յութուբում սենց հասեմ չակերտավոր անգրագետ խոսացողներ, որոնք որ ասում են Սնեպդրեգն 855-ին ասանեմ ամ, բայց ժորդ հանկարս չի հավատակ դա հիմարություն անգրագիտություն աղայքելի 855-ի ռեսուրսը շատ ավելի լավ նա, ասենք դա նույն անցոր համակարգչային ծեխնիկ այմ էչ ունցոր ասես ային պրացեսրը այոթին անման նույն սերնդների, ասենք հան նման անրանով, որ երկուսնել այով են սկսվում, բայց դրանք ծզորությունները � վիզուալ համեմատական անցկասնենք, ինչպես տեսնում եք մի ինի պարագայում, իրենք մենք ունենք գրեթեն նույն 
ekranı şapı bas minna mi kiş layna mi ini meç ekranı mi pokır aveli metzele yeteceğim sıkarım da mi kiş layna ayo mi kiş layna gınatsin karaj gınatsin karaj yot proi paragayım yot proi irakanım gigant herakosa hamarvum inkı motara zek çapı yes süs tam tesek yot ut milimetre aveli yerkara et yef anetsa yot ut milimetre et kantans gigant darnalu ban tema dara liska kanets im hamar zarmanalya Հերախսների պարագայում տեսեք իշքան կարևոր է այդ միլիմետրերը հարգելի դիտողներ տեսեք տեսեք սրանք չափերն են էլի 2 սրանք 64 են այո մի 964 Samsung-ը մի 964 բայց ավելից են ձգված այսպես ասեմ մի 9-ը մի քիչ ավելի լայն է իսկ ստեղ 67 ձյում է չէ տեսեք 67 ձյում իշքան մի փոքր տարբերություն է չէ թե ոնց բայց ձերքի մեջ այնքան տարբեր է ազգացում է տեսենք 2 3 միլիմետրի տարբերություն է ընդամեն էլի գնացին կարաջ գնացին կարաջ ուրեմն ունենք Samsung-ի մեջ դինամիկ ամալոտ էկրան ինչպես Samsung-ն է ասում ինչպես Samsung-ն է անվանում ունենք մի քիչ տերմինալոգիայով ասեմ եթե կարելի է իհարկե 552 PPI էկրանի այսինքն տոչկը նա ջույմ ռուսերեն ասած հայերեն չի մեկ ջույմի համար մեկ կետ մեկ կետ 550 PPI այո Pixel-ի կոնտրաստը հերախոսի էկրանի բավականին բարձր մակարդակ է։ Դա դա զգացվում է գույներից նաև, որովհետև մենք այստեղ շատ ես կողքից եմ նայում ուղակի, ինձ գույները ահավոր հաճել են, տեսեք, նույնիսկ այստեղ 100 տոկոս չի դրված դեռ վառությունը, բայց տեսեք, գույները ահավոր հաճել են, ես փորձեմ տարբեր անկյունների ձեզ ցույց տալ, որպեսզի դուք տեսնեք, այստեղ լուսավորության կորուստ առ հասարակ չկա, առ հասարակ լուսավորության կորուստ չկա, ոչ մի անկյուն ես նայելուց, ոչ մի լույս չի կորում եւ պետք է նշեմ մենք ընդհանրապես մի քանի օր առաջ էինք տեսավորում S10-ը հարգելի դիտողներ մենք խոստացանք երկրորդ եթերը բայց մեզ մոտ էսպիսի մի ֆենոմենալ բան ստացվեց որ դեռ երբեք չեր եղել այսինքն շատ հազվադեպ էր եղել եթերից հետո ընդհանրապես 4 5 ժամվա ընթացքում բոլոր օրինակները վաճառվեցին բարես բունի մասնով նույնիսկ այն օրինակը որը որ մենք ասացին գնորդին որ եթերի մեջ է մասնակցել ճիշտ անդեղ քանի որ ինքը բացված է ու ցենք ա ունի եւ այլն եւ այլն բան նույնիսկ այդ օրինակը տարան եւ մենք չկարողացանք երկրորդ եթերը պատրաստել հիմա սпасում ենք նոր խմբականակը ժամանի որ իսի կարողանանք շարունակենք ես տասը ներկայացնել ոստանում ենք անպայման կանենք հա չէ անպայման պետք է անենք ու սпасում ենք ուղակի արդեն պատվերել ենք սпасում ենք անել սրանք եվրոպական են ասենք էքսկլուզիվ մոդելներ են այս այս մոդելներից ես չեմ տեսել հայաստանում ուղակի տեսել ենք ես 10 պլյուս բայց չենք տեսել եվրոպական այնել գերմանական տարբերակները որ կարողանանք թեք ուզ այս տեղից վերցնենք օրինակի համար ռեվյու անենք ամեն դեպքում վերադառնանք մեր Ինֆորմացիոն փաթեթին, այո, պրոցեսորին։ Ուրեմն ունենք Exynos 9820, որը իր մեջ բավարարում է 3 ֆիզիկական պրոցեսոր, այսինքն ինքը 3 միջուկների խումբ, 3 միջուկների խումբ, հա, պրոցեսորի խմբերի հիմնական 2 հզորագույն պրոցեսորները, իրանք 2 միջուկ են, որով որ կազմում է 273 GHz, դա բավականին բարձր է։ Բայց արդեն կարելի է ասել նոտբուքերի պրոցեսորների նման պրոցեսորներ են, որ որ նաև ցույցատալու իր ախաղալու հնարավորությունները։ Երկրորդ հիմնական հզորագույն տարբերակը գալիս է 231 GHz-ով։ Ու մնացած 4 միջուկները արդեն աշխատում են 195 GHz-ի տակ, այսինքն հիմնական այս պարագայում, երբ որ ասենք հիմա սմարթֆոնը դրված է եւ ինքը ոչ մի ցանր աշխատանք չի կատարում, հիմա աշխատում են հենց այդ 4 միջուկը 195 GHz-ի տակ։ Ինչ գիտես, հիմա հաստատ կատարվում, որովհետեւ որպեսի էկոնոմիա կատարվի, հենց բատարեի Էկոնոմիա այո, խնայողություն արվի, իհարկե ես ոնց որ անթատ փորձում եմ ցենց կատակի վերացել, որովհետեւ այս տեխնոլոգիաների աշխարում իրականում արտադրողների կախնիքները մենք ուղակի ասենք տեստավորման արդյունքում են կարողանում տեսնել նրանք չեն բաց այդում թե որ պրոցեսորն է աշխատում որն է պրոցեսորով ապահովում որն է չիպսետով ապահովում որ աշխատանքն է ռամի մեջ հիմնականում ապահովում սմարթֆոնները դա փակ աշխարհը առասարակ իմացեք եթե մենք ասենք նոտբուքերի մեջ օրինակ ասենք խաղային գեյմերսկի գեյմինգ կամ կապչունի համակարգիչների մեջ օրինակ կարող ենք այստեղ աստվածային հնարավորություններ ունենք կոնֆիգուրացնելու ընտրելու ուժեղացնելու թուլացնելու դանդ աղացնելու արագացնելու սմարթֆոնների պարագայում ոչ սմարթֆոնների պարագայում լավագույն բանը որ մենք կարող ենք անել սմարթֆոնի նկատմամբ այդ ապդեյթն է դրանից բացի ուրիշ ոչ մի բան սմարթֆոնի պարագայում ոչ մի տեխնիկ չի կարող անել ուրիշ բանը լասեմ այն տեխնիկները ովքեր որ ընդուզիաստներ կարելի է իրանց անվանել ասենք խորանում են վերանորոգման մեջ եւ մաս փոխելու փոխարեն փորձում են ասենք մայրական պլատայի վրա աշխատել իրանց էլ ամեծի հաստատություն իրականում սпасվում քանի որ 
ներկայում ես այս պայդրությամբ արդեն նոր տեխնոլոգիաների վերջին մի քանի տարվա ընթացքում արտադրված ամենա նոր տեխնոլոգիաների պարագայում հարգելի դիտողներ իմացեք նոտբուքերի վրա սմարթֆոնների վրա պլանշետների վրա մայրական սալիկի վրա վերանորոգային վերանորոգման այսինքն զոդման աշխատանքներ պայքա սենց ասեմ անելու հավանականությունը որ կոկնի զրոյն շատ մոտ է սենց ասեմ իրականում շատ մոտ է դրա համար ենք մենք սմարթֆոնների երաշխիքի մեջ ներառում այդ պայմանը որ եթե մայրական սալիկ է լուրջ բանալ լինում ենք փոխում ենք սմարթֆոնը որովհետև շատ լավ գիտենք որ հավանականությունը որ կփչանա սմարթֆոնը էլի բայց արդեն երաշխիքային ժամկետը վերջացրած կլինի շատ մեծ է այս այս ուղակի մեջ բերում մեր ընթացիկ ոնց որ աշխատանքային պայմաններից հիշեցնեմ այստեղ տեսեք արդեն հարցեր են տալիս ես ես ասա կսկսեմ հերթով պատասխանել բոլոր դիտողների հարցերին տեսեք ուրեմն 8 գիգաբայթ ռամ ունենք 128 գիգաբայթ հիշողություն ունենք ունենք հնարավորություն երկու չիպերից մեկը նաև որպես եկ այսինքն երկու սիմ քարտերից մեկը նաև որպես չիպ հնարավորությամբ չիպ օկտագորցել մինչև 1 տերաբայթի մինչև 1 տերաբայթ չիպ ավելացնելու հնարավորությամբ ներքին իշողությունը ավելացնելու երկու սիմ քարտա երկուսնել 4G 4G լիարժեք սպորտ ունեն իմիջալուս նշեմ որ ֆանտաստիկ լավ է աշխատում հայկական ցանցերի հետ ստաբիլ ահավոր ստաբիլ է աշխատում տեստավորել ենք նույնիսկ ավարտում անդրոյդից այդ էլ պետք անշվի տակ 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 այստեղ մի անգամից հարցնում են գեյմինգ տեստ երբ են կանելու գարիք ջան եթե այսօր բոլոր օրինակները չվաճառվի ես 10-ը ման անպայման մյուս եթերի ժամանակ կանենք եթե այսօր արդեն չենք հասել անենք ես ճիշտն ասած լիարժեք չեմ տիրապետում մանուկը ինչ էր հասել է տեղավորի մեջը PUBG ունենք PUBG ունենք կարող ենք տես թեթև տես տանել բայց դե լիարժեք չի գնացինք առաջ ուրեմն հարցում են գինը գինը եվրոպական աналоգի RG 439000 դրամ չինական ռուսական եւ ասիական շուկաների համար արտադրված աналогները որոնք նոթ եմում չեն վաճառվում RG ավելի մատ չլի բնականաբար գիտեք այնտեղ հավաքման տարբերություններ կան սմարթֆոնների մեջ կան տարբերություններ իական տարբերություններ կան մասերի որոնք որ կարելի է շատ հեշտ տեսնել գնացինք առաջ ուրեմն եվրոպական տարբերակն ենք միանշանակ խորհուրդ տալիս գնել առաջին հերթին որովհետև նա ունի ուրիշ երաշխիկային պայմաններ հավաքման որակ ուրիշը երկրորդը մենք դրա հուսալությունը արդեն տեսել ենք եւ կարողանում է եւ այնքան վստահենք տեխնոլոգիաների վրա որ կարողանում ենք երաշխիկի մեջ ներառել այնպեսի պայման որ եթե սմարթֆոնի մայրական սալիկի հետ ինչ որ անսարկությունը տեղի ունենում հենց մայրական սալիկի այսինքն չիպսետ պրոցեսը ռամ եւ այլն նման բաներ որոնք ամիջապես մայրական սալիկի մասեն հանդիսանում սմարթֆոնն ամեր մոտ փոխարինում ոչ թե գնվում է վերանորոգման եւ դա կարա տեղի ունենա նույնիսկ երաշխիկի վերջին օրը դա էլ ձեզ նշեմ հարգելիները սի նկատի ունեցեք սա շատ կարևոր առավելությունը գնացինք առաջ գնացինք առաջ ուրեմն շարունակ ենք մանուկին լսել մանուկը հաստատ ունի հիմնական առավելություններից հիմնական տարբերություններից մեկը եթե կարելի է ասեմ ինչի հետ առ հասարակ առաջին սմարթֆոններից 19 թվականի որտեղ որ հիմնական դիմացի կամերան ունի երկու կամերա այսինքն սելֆի որակը շատ լավ է այո այո ես հիմա չվարկեմ թե եկեք մա ցույց տանք էլի ուղակի սելֆի որակ ցույց տանք հենց հիմա եկեք սելֆի որակը փորձենք ցույց տալ Մարկ ջան արիք ես նկարենք դու ինձնի սիմպաթիշներ ես հաստատ ինձ էլ կարող ենք նկարել իսկ սեղեն ֆեյսափներից ունենք որ բիզաս արկենք ես հիմա սաղ աշխար նետ անում սաղ աշխար նետ անում ինչ հիվանդություն է ուղակի մտնում ես Facebook բոլորը ծերացածեն մի անգամ ես տեսեք որակ է եկեք նայենք այսա ոնց որ պլաստիկ քիրուրգի համար արվի չէ մի անգամից ասենք ոնց որ բան նա էլի արդեն տավարն ալիցո մի անգամից էր ու մա պլաստիկ քիրուրգի ինչքան գործ ունի ստեղանել հաստատ հաստատ տեսեք օրինակ սա պլաստիկ քիրուրգներին է հենց վերաբերվում իմ միջավ ձեզ շատ խորթ ենք տալիս որովհետև այստեղ շատ լավ դետալները վերցնում է եւ սելֆի կամերան ինքը նույնպես շատ լավ աշխատում է սա սելֆի արված ես օրինակ առասարակ տարբերություն չեմ զգում սելֆի արված թե հետևի կամերա արված ասեմ ձեզ որ կամերաների որակը շատ լավն է իմ մանուկը կասի պարամետրերը կամերաների իսկ հենց մանրամասն դետալիզացված տեստավորումը արդեն կանենք մյուս եթերի ժամանակ բայց մարդ ջան խնդրում եմ ասես 
ուրեմն աջ կողմի կողմ տեսախցիկը ունի 10 մեգապիքսել եւ ձախ կողմի տեսախցիկ ունի 8 մեգապիքսել որը որ հիմնականին գալիս է որպես օգնական այսինքն էֆեկտ հասկանալը եւ եւ այլն ստանալու համար հետևի կամերաները ավելի բլուր էֆեկտ ոնցոր հայերն են ասում այդ ռազմիտի ֆոնը բլուր էֆեկտ հենց դենց էլ ասում են ասում են տաքսիստներն են այդի հնարել ես լսել եմ ուղակի տաքսիստները ամեն դեպքում ժամանակ ունեն այդ ամեն ինչի հետ բնականաբար առնչվելու եւ մեզ այդ ինֆորմացիան հասցնելու գնացինք առաջ հետևի կամերաները 16 մեգապիքսել 12 մեգապիքսել 12 մեգապիքսել Ես ներողություն եմ խնդրում ուղակի մեր եթերին միացավ փուչիկների պատվերներ անունով օկտատերը եւ հարցնում է այս որ մոդելն է ես ուղակի պատասխանեմ սա Samsung-ի Galaxy S10 Plus մոդելն է տեսեք ուշադրություն դարձրեք 64 դյույմ եւ այս 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 ուղակի մատնահետքերից է սենս քանի որ պլյոնկա դրված սա շատ գեղեցիկ սմարթֆոն է չենք ուզում պլյոնկան հանենք գբավական գեղեցիկ է դիմացից էլ պլյոնկա կա իմ իջայելուց RG439000 ուղակի բոլոր կներ էսելի մարդիկ ջան բոլոր ըստեղ հարցեր են գրել ուղակի ուզում եմ ընթացքում պատասխանեմ հարգելները տեսեք սա RG439000 եվրոպական տարբերակը ինքը գնով տարբերվում է չինական եւ ռուսական շուկայի համար արտադրվածներից տենցել պետք է լիներ մի զարմացեք գնացինք առաջ ուրեմն ստեղ հարցերն են տալիս մի 9 եւ 10 ոս էս որն են ավելի լավը էս 10-ը բնականաբար չեմ կարող ասել քանի որ գիտեք ոնց մի 9 Xiaomi էս 10-ը եկեք եկեք սենս ասեմ էլի էս 10-ի ռևյուներ ունենք մի 9-ի ռևյուներ ունենք երկուսնել կարող եք դիտել եւ ինքները ձեր համար կարող եք անել եզրակացություններ դա շատ սխալ է էլի այդ այդ հարցը դնել iPhone թե Samsung չգիտեմ BMW թե Mercedes օրինակ ասի իրականում ֆլագմաններից բոլորը ունեն առավելություններ Եվ ասենց ասեմ այն այն որ այս 10-ը մինից թանգա դա հիմնավորված է դա հիմնավորված է եւ մենք դա տեսել ենք ցույց ենք տվել ռևյու ժամանակ կարող եք նայել տակ հարցնում են S7 ունենք թե չէ S7-ը ինչի S7 մենք նելի ջան մենք այն առասարակ այն ինչ որ այն ինչ որ աչի արտադրվում մենք չենք վաճառում հիմնականում չենք վաճառում որովհետև հին մոդելները վաճառելու իմաստը կորում է դուք եք նույն գնով ինչ որ հնին պետք է տակ նորն եք գնում շատ շատերի համար միգուցե դա նորություն լինի բայց առհասարակ երբ որ նոր սմարթֆոն է դուրս գալիս հին սմարթֆոնը արտադրությունից անվում է հիմնականում եւ իմ իջարս մի բան էլ ասեմ 6-ից 8-ամիսը մեկ նոր մոդելա դուրս գալիս ինչ էլ գնակ վե ամենաշատը 6-ից 8-ամիս հետո իրա նոր մոդելն է լինելու այդ էլ հաշվի առեք դա մրցակցության օրենքն է մրցակցության կանոնն է ամբողջ աշխարհում հարցում են իսկ գինը իսկ գինը որքանով է տարբերվում էս 10-ից տեսեք էս 10-ը մեր մոտ առաջարկում է 390-ից 395000 դրամ գնային սեգմենտում նախնական գինի տարբերակով իսկ 439000 RG S10 Plus-ը ստեմ մոտավոր 10 տոկոս գնային տարբերություն կա քանի որ սա ավելի մեծ է եւ մի փոքր ավելի հզոր է S10 Plus-ը նաեւ այդ էլ ասեմ ձեզ տաք Pocophone F1 ունենք հարցնում են էլի մենք սկսեցինք օնլայն եթերի ժամանակ վաճառք անել դա հետո կպատասխանենք ներողություն եմ խնդրում եւ հարցնում են ապարիկը ինչքան է կազմում ամսական ես հիմա կասեմ ամսական ապարիկը կազմում է 23590 դրամ առավելագույնը ամենա ամենա բարձր տոկոսայի տոկոսի տարբերակով կամ բանկեր որոնք մի փոքր ավելի ժան ունեն այս տարբերակն էլ հնարավոր տեղում ուղակի կարող եք զանգարել սրա տեղում կպատասխանեն Տակ, 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 տակ. Սո, վերջացավ, հլվոր հարցեր ինչ ենք պատասխանում, Անուկ ջան խնդրում շարունակի։ Տակ, հիմնական տարբերություններից մեկը նաև են S10 նկատման, որը ստեղ ունեն 4100 մմ բատարեկա, ոչ Smart Core։ Ինչ փոքր չի այս բանի համար, այսպես մեծի համար, 4100, ինչ թվա 1-1 ու կես օրվա համար է, չէ՞ ցիկելը։ Ինչ չի ասի, հաշվի առնելով որ ինքը համալետ էկրանը գալիս, այս պարագայում մենք ունենք էկոնոմիայի բավականին մեծ տարբերակ։ Հա, բայց ունակ Samsung-ը պետք է հաշվի առնի, որ այս Էրախոս առնողները հիմնականում արդեն միջին ից բարձր տես իքն միջին եւ ավելի բարձր տարիքի մարտիկ են տես չեն առնում 16 17 տարեկանները հիմնականում չեն օգտագործում S+ օգտագործում են 25+ սեգմենտը որոնք արդեն երեխաներ ունեն որոնց համար նաեւ պետք է գալի երեկո այն սմարթֆոնը օգտագործել եւ լավ ակումլյատոր ունենալ կարեւոր է օրինակ եւ ես ըստեմ որ ամբողջ աշխարհում ատենց ոչ թե մենակ հայաստանում էլ է ես այս պահեդրությամբ բարակությունը գոնեմ նա տեստավորումը քանի որ դեռ չեն կատարել 
Ես ես պայդրությամ կարող եմ ուղորդվել միայն Սամսունգի առարձ հայտարարությունները, որ ինքը կաշխատի որ որուկես որ որուկես, ես ես ահա, նա ես լեմ տենց կարծում, որտե որ որուկես այս կարգի մեծության մոնիտորի համար մանավանդ ճիշտ է, դինամիկ ամոլեդը ասում են, որ դինամիկ ամոլեդի հիմնական առավելությունը ոչ թե գույնային գամանա, այլ են, որ ինքը կարողանում է ավելի շատ հոսանք խնայել իրականում, որովհետև ինքը կարողանում է կառավարել վառությունը, նույնիսկ եթե դուք դնում եք ամենա բարձր վառ վառության վրա ինչպես մենք օրինակ վառություն չի հնչում չէ այդ բառ ոնց կարելի է ասենք ярկես չի ար մի խոսքով լուսավորություն ամենա բարձր լուսավորություն հա փորձում ենք այդ ասենք սարկովի բառեր ենք փորձում ստանալ իրականում որպեսի տակից դուս գանք տեսեք նույնիսկ ամենա բարձր ярկես չէ կամ լուսավորություն օկտագորցելու պարագայում նույնիսկ այդ ժամանակ դինամիկ ամոլեդ էկրանը կարողանում է ավելի խնայող լինել եւ կարողանում է ավելի շատ ինֆորմա ավելի շատ նու ավելի պարզ ինֆորմացիա ձեզ տալ մոնիտորի վրա որպեսի ձեզ հաճելի լինի իրան նայելը եկեք մենակ նա YouTubeով 2K կամ 4K ռոլիկ մի ասնենք որպեսի դուք էլ տեսնեք ինչքան հաճելի է եւ ասեմ ձեզ ստեղ բավական լավ ձայն ունենք հիմա այս ձայն էլ կմիացնենք տեսեք փորձենք ձայնը մինչև վերջ բարձացնել հնարավորության սահմանում ու շատրություն դարձրեք ուղիղ պահենք էլի ուղակի որ ես տեսնեմ դա ձայնը ֆանտաստիկ բարձր է իրականում լավ բարձր է ես արդեն պետք է բարձր խոսամ որ կարողանամ լսեմ հերիկա 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 գնացինք առաջ ես արդեն սկսեցի այդ երաշտությունով գնալ ամեն դեպքում տեսեք ուրեմն ունենք լավ էկրան ունենք իսկապես լավ էկրան ունենք շատ հարմարթաչ միջալուս մի բան նշեմ բոլոր նրանց ովքեր որ օկտագորցում են սուպեր ամոլեդ դուք դինամիկ ամոլեդի հետ օկտագորցման մեջ որոշակի հպման տարբերություն եք զգալու դա ձեզ ասեմ դեր գախնիկները մնացած չենք բացահայտում տեսավորել ենք վաղ մի փոքր ավելի ավելի մարամասն ռեվյու ժամանակ ձեզ կներկասնենք մի փոքր ավելի հաճելի է աշխատել դինամիկ ամոլեդում մասնավորապես եթե վառ է այսինքն եթե լուսավոր միջավայրում եք հաստատ ավելի հեշտ է որտեղ ավելի պարզ եք տեսնում կնոպկաները եւ այդ բանը ես չգիտեմ հայերեն ոնց է այդ բառը բայց այդ ձեռնիս տես ծ մոնիտորի չկա որը որ մենք տեսել ենք կհիշեք մենք ասիական շուկայի համար արտադրված Samsung Galaxy A50 ենք տեստավորում որտեղ մոնիտորի որակը մի անգամից զիջում է ասեմ ձեզ շուտով տեստավորելու ենք եվրոպական տարբերակը A50-ի եւ այնտեղ տարբեր այնտեղ փորձը ցույց տվեց որ մոնիտորները ուրիշ են դիսպլեյները ուրիշ են ավելի ավելի պարզ են նույնիսկ նույնիսկ են թաչե որ մատով էր աշխատում ավելի արագ է աշխատում մարդուջան ունես թաչե դրած Միատ ցույց տանք ինչքան արագ է աշխատում թաչը տեսեք այստեղ անլոքինգի համար վերջ ոնց կամ ավելի մի փոքր ըստ ինձ ըստ ինձ մի փոքր ավելի արագ է աշխատում քան ըստ ինձ մի փոքր ավելի արագ է աշխատում քան S10 վրա ճիշտ եմ հասկանում արհասարակ S10 Plus-ի պարագայում մենք ունենք ամենա այս պահեդրությամբ ամենա արագ տարբերակը նույնիսկ նույնիսկ ասեմ ինքը մի փոքր ավելի արագ է քան OnePlus-ին։ Եկեք սենց անենք, էլի, ինչ ենք OnePlus 7 Pro-ի հետ անցկացնում համատականը, որովհետև սա մեր մասնագետների գնահատմամբ այս պայդրությամբ ամենահզոր սմարթֆոնն է որ կա բնության մեջ, խոսքը սովորական ստանդարտ օկտագորցման սմարթֆոնների մասին է։ Այն ինչ որ հասանելի է սովորական քաղաքացիներին կոպի տասած OnePlus 7 Pro-ն էտալոն է հանդիսանում, որն արժի 455000 եւ մարտիկ պատվիրում են այն մարտիկ ովքեր որ սուպեր սմարթֆոններ են ուզում կամ կարիք ունեն օրինակ աշխատանքի եւ իջարց ասեմ ձեզ մի բան OnePlus 7 Pro-ով ով էլ Samsung Galaxy S10 Plus-ով ով էլ S10 ով էլ Mi In ով էլ կարող եք վիդեո ռոլիկներ նկարել բարիս բունի մասով կարող եք վիդեո ռոլիկներ նկարել հետո Adobe After Effects-ով մոնտաժ անել նա ուշադրություն դարձեք իշ կամ պարզ է ստեղ գույները ուղակի ահավոր պարզ է էլի շատ հետաքրքիր է մենք անհամբեր սпасում ենք հարգելի դիտողներ մի կարևոր փոփոխության մենք դիմել ենք Facebook-ին Facebook-ը պետք է մեզ հնարավորություն տա HD եթեր կազմակերպելու ոչ թե 480p այլ հենց 720p կամ Full HD պարագայում այնտեղ տարածքային սահմանափակումներ ունենք էլի ուղակի հայաստանի վրա պինգավորումը Facebook-ի սերվերը շատ դանդաղ է աշխատում իրականում մենք կարողանում ենք ավելի լավ ռեսուրս տալ քան իրանից հետ ենք ստանում քան դուք տեսնում եք կոպի տասած հենց այդ հնարավորություն նեղավ դուք ավելի լավ ուրակի վիդեո ռեվյուներ եք տեսնելու մեզանից մենք ամեն ինչ անելու ենք որ տանենք ես ամեն ինչը դեպի Full HD հարթություն բայց դրա համար պետք է լինելու նաև ձեր օգնությունը որովհետև մենք բոլորով կարողանանք ցենց ասեմ ստիպենք Facebook-ին որովհետև մեզ համար մեր ռեգիոնի համար ավելի լավ պայմաններ սկսի ապահովել Ես վստահ եմ որ իրենք դա կարան, որովհետև Facebook-ը Հայաստանում ամենա տարածված սոշալ մեդիա պորտալն է։ Տեսեք, գնանք վերադառնանք մեր սմարթֆոններին, ուշադրություն դարձնենք, տեսեք, այստեղ 
OnePlus 7 Pro-ն որը որ ֆլագման է հանդիսանում իրականում ֆլագման ամեն այդ ալոնային է եւ տեսեք մի փոքր ավելի արագա որ մեկը մանուկ ասա գրեթե նույն մակարդակի եկեք նորից փորձենք գրեթե նույնն է սպեցի էֆեկտն է այստեղ սպեցի էֆեկտն է եկեք եկեք ասենք հավասար են ամեն դեպքում ինչն է լավ որ տեսեք OnePlus 7 Pro-ն որը որ հանդիսանում է Snapdragon 855 պրոցեսոր կրող սմարթֆոն ինքը կարողանում է աշխատի նույն ձևով այսինքն Galaxy S10 Plus-ը կարողանում է նույն ձևով անլոք հանի արագությամբ ինչ որ uh, OnePlus 7 Pro-ն դա միանշանակ լավ ցուցանիշ է Galaxy S10 Plus-ի համար որովհետև uh, OnePlus 7 Pro-ն uh, OnePlus 7 Pro-ի հետ ոդք մեկնել է դա պատիվեց ցանկացած սմարթֆոնի համար սա անկախ ամեն ինչից այն որոշմ պապանա բարես բունի մաստով եւ եւ վստահեմ վստահեմ որ միանշանակ սա կոմպլիմենտ է Samsung-ի համար որ ինքը կարողանում է OnePlus 7 Pro-ի նման աշխատել ինչ ճիշտ նա ճիշտ է մենք մենք խոսում ենք իհարկե դրական ոնց որ ասած պոզիտիվ պոզիտիվ բնույթով հա բնույթ չէ երևի սխալ ասել պոզիտիվ կոնտենտով էլի ոչ թե ինչ որ դե բրանդի դեմ կամ բրանդի կոմ դիտարկելով այդ ամեն ինչը Ուրեմն այսօր էսքանով սահմանափակվենք այսօրվա ինֆորմացիան դեռ էսքան էր մենք գնանք մի փոքր ավելի ռազվորնուտի մի քիչ ավելի դետալիզացված ռևյու փորձենք պատրաստել S10 Plus-ի մասին ասեմ ձեզ որ առկա չլինելու պարագայում կարելի է նրան նույնպես պատվիրել ճիշտ է հիմա դեռ առկա բայց ամեն դեպքում կարելի է պատվիրել մեր մոտ պատվերները սմարթֆոնների շատ արագ են գալիս բարես բունի մասնով մի քանի օրում ժամանում են դա իսկապես մի քանի օր է դա 20 օր չի 30 օր չի 50 օր չի մեր մոտ լոգիստիկան բավական արագացել է վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում եւ մարդու եմ ձեզ բարի օր լավ լավ օր անցկացվեք ես որ լավ եղանակ է ոնց որ թե 30 ասճանից ավել չի լինելու տատանումներ տատանումներ ինտերնետում չենք սпасում մարդու եմ ձեզ լավ օր սпасեք մեր մյուս եթերին որտեղ ավելի մարամաս ընկ ներկայացնենք եւ հարգելի դիտողներ մի կարևոր բան նշեմ ձեզ անպայման եթե դուք չեք նայում ուղիղ եթերի ժամանակ բայց ձեր մոտ հարցեր են առաջանում գրեք գրեք կոմենտներում որովհետեւ մեր մասնագետները անդհատ հետևում են ես ինքս անդհատ հետևում եմ ձեր հարցումներին եւ պատասխանում ենք ընթացքում պատասխանում ենք ձեր հարցերին հնարավոր է հենց այդ պահին չլինի բայց մի 1 օրվա 2 օրվա ընթացքում անպայման պատասխանում ենք ձեր հարցերին կարևոր է որ այդ հարցերը լինեն եթերին վերաբերվող որովհետեւ վերջերս եթերներից մեկի ժամանակ մեզ հարցնում են մենք անտենա տեղադրում ենք թե չէ իրանց պարաբալիչիսկի անտենան փչացել էր մի խոսքով մի խոսքով Տակ, այստեղ եւս մի քանի հարցի պատասխանենք եւ ասենք հաջողություն մահտենք դիտողներին։ Տակ, այսեղ հարցում են 11, այո ունենք, Ելեն էր հարցնում։ 10-ը մաչելի է, եթե չեմ ցխալում, Ելեն ջան խնդրում է մեր կայք մտեք notem www.notgetam։ Մտում եք մեր կայք, այնտեղ գնում եք դեպի սմարթֆոնների բաժին, մենյուի մեջ մի անգամից, այնտեղ կտեսնեք բոլոր հասանելի 600 մոդելից ավել սմարթֆոններ ունենք հասանելի, առկա եւ հասանելի մոդելներ։ Կայքը կայքի ինստիտուտ ցույց տալու կարիք չկա, դուք տենց հայ ճանաչում եք, որ նոթեյեմ չի մտել։ Վերջին 9 տարվա ընթացքում ես չեմ ճանաչում, չգիտեմ։ Իսկ ինչ ակասեք Asus Zenfone 5 Z-ի մասին, Հակոբջան Zenfone 5 Z-ը մեզ մոտ առկա է, RJ 269000, բայց իրավիճակը աշխատում է հատուկ զերջ սրահում։ Fantastic smartphone-ն է ոչ մի ոչ մի բառով ուրիշ ձև չեմ կարա ներկայացնեմ ինքը շատ ակտուալ շատ արագ շատ գեղեցիկ ամենակարևոր շատ գեղեցիկ smartphone-ա դուք ուղակի պետքա տեսնեք այն եւ մենք 5 Z-ի ռեվյու ենք արել մեր վիդեոների մեջ կարող եք անել անպայման կարող եք նայել անպայման մեր վիդեոների բաժին մտեք ուղակի ինչ գրեք 5 Z սրճից հետո կբերի ձեզ արել ենք ցույցենք տվել կարող եք դիտել, կարող եք մոտենալ մեր մասնագետների հետ մասնավորապես մանուկի հետ կոնսուլտացիան էլ, ինչու՞ ոչ մանուկի բոլորն էլ մեր մասնագետներից նույն ձևով կարող են ձեզ կոնսուլտացիան էլ ցանկացած հարցով։ Տակ, եւ եւ մի ինքս մեկ հարց են տալիս, կարող ենք iPhone X Max-ի հետ եւ YouTube Chrome եւ Allen X Max հարցը չհասկացա համատել iPhone X Max X Maxi հետ YouTube որ տակ պրակտիկորեն տեսնենք արագություն ինչ արսեն ջան մի հատ խնդրում եմ հարցը մի փոքր վերաձևակերպեք չհասկացա ձեր հարցը ճիշտն ասած iPhone X Maxi հետ հիմա չեն կարող համատել բայց ապագայում շատ հնարավոր է որ կհամատենք ուղակի իսենց ասեմ օբյեկտիվությունից ելնելով ճիշտ չի համեմատել է իրականում Android տարբեր օպերացիոն համակարգերը աշխատացնող սմարթֆոններ ճիշտ է ասենք բոլորը Android-ի վրա կամ բոլորը iPhone-ները իրար մեջ համեմատելն է ճիշտ ըստ ինձ ըստ ինձ օբյեկտիվությունից ելնելով էլի որտեղ օպերացիոն համակարգը սմարթֆոնի արագագործության եւ պրակտիկության երևի 60-70 տոկոսն է մնացած մասն է հարդվեր անում էլի այսինքն մայրական սալիկը պրոցեսորը եւ այլն 
Եվ սրանով ես որ ավարտենք, շնորհակալ եմ ձեր հարցերը շարունակե գրել, իսկ մենք գնանք, պատրաստենք մեր մյուս եթերները, ստեսուն ձեզ, շատ շնորհակալ եմ, որ դիտում եիք մեզ։